মহকুমা শাসক ও চেয়ারপারসনের আহ্বানে শহরকে পরিষ্কার রাখতে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে এলেন কৈলা শহরবাসী রাজ্যের পুরনো শহরের মধ্যে একটি হলো কৈলা শহর বলা হয় বহু পূর্বে এখানে রাজমহল ছিল পাহাড় পর্বতে সবুজ মনা নিজে ঘেরা এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় রয়েছে অনেক ইতিহাস ঠিক এমনই এক ইতিহাস রয়েছে সংস্কৃতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক এই শহর কৈলা শহরেও কৈলা শহরের প্রাচীন দুটি দিঘি হচ্ছে কাতল দিঘি ও কাকচাঁদ দিঘি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের উত্তরেই কাতল দিঘি ও আরকিআই মহাবিদ্যালয়ের পশ্চিমে কাঁচাঁদ দিঘি বর্তমান প্রাচীন এই দুই জলাশয়কে ঘিরে ইতিহাস শাস্ত্রই একটি কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে অতীতে কাতল ও কাকচাঁদ নামে বিত্তশালী দুই ভাই কৈলা শহরে বাস করত দাসবংশের সমৃদ্ধশালী হিসেবে অনেকে তাদের অভিহিত করেছেন দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাতৃভাবের অভাব না থাকলেও দুই গৃহিণীর মধ্যে নিরন্তর ঝগড়াঝাটি লেগে থাকত ফলে দুই ভাই আলাদা হয়ে যায় বড় ভাই কাতল নগদ সম্পত্তি ও ছোট ভাই কাঁচাঁদ গোলা ভরা শস্যের অধিকারী ছিল একবার দুই ভাই দেশ ভ্রমণে বের হলে এই অঞ্চলটি প্রচন্ড দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে কোথাও খাদ্য নেই কাতলের স্ত্রী তখন বাধ্য হয়ে কাঁচাঁদের স্ত্রীর কাছে যায় কিন্তু ভীষণ দুঃসময়ও কাঁচাঁদের স্ত্রী কোনো রকম সাহায্য দানে রাজি হয়নি ফলে সন্তান সহ কাতলের স্ত্রী মারা যায় দেশ ভ্রমণ শেষে দুই ভাই ফিরে আসে সমস্ত খবর শুনে কাতল শোকে মুছমান হয়ে সমস্ত ধন সম্পদ নৌকায় চাপিয়ে নিজেরই খনন করা দেখিতে আত্মহত্যা করে সেই দেখেই বর্তমানে ওই কাতল দেখি এদিকে কাঁচাঁদও পুরো ঘটনার জন্য নিজের স্ত্রীকে দায়ী করে ও একইভাবে নৌকায় শস্য সামগ্রী স্ত্রী সন্তান সহ নিজের খনন করা দেখিতে সলিল সমাধি প্রাপ্ত হন ওই দেখেই কাঁচাঁদ দেখি নামে আজও বিখ্যাত এই কাহিনী রাজমারায় বিবৃত হয়েছে কিন্তু এর কোনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নেই অনেকে অনুমান করে থাকেন ওই প্রবল দুর্ভিক্ষের কারণে কৈলা শহর থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং সমৃদ্ধশালী নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কাতল ও কাঁচাঁদ নামক এই দুই দেখি আজও সাক্ষী হয়ে রয়েছে ভীষণ দুর্ভিক্ষের স্মৃতি নিয়ে দীর্ঘদিনের পুরনো ওই দুই দিঘির মধ্যে বেশ কিছুদিন আগে পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন চপুরা রানী দেবরায় এবং মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকারের ওই কান্তিক উদ্যোগে কাতল দিঘি পরিষ্কার করা হলেও কাঁচাঁদ দিঘির দিকে নজর পড়েনি অনেকেরই আর যার ফলে ওই কাঁচাঁদ দিঘি অবহেলায় নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তবে পুরনো ঐতিহ্য রক্ষা এবং শহর সৌন্দর্যায়নে পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন চপুলা দেবী এবং মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকারের নজর পড়ে অবহেলিত ওই কাঁচাঁদ দিঘির দিকে দুজনে মিলে যৌথভাবে সামাজিক মাধ্যমে কাঁচাঁদ দিঘিকে পরিষ্কার করতে আহ্বান জানান কৈলা শহর বাসীর কাছে আর মহকুমা শাসক এবং পুরো এলাকার চেয়ারপারসনের আহ্বানে সারা দেন শহরের বিভিন্ন ক্লাব এবং সামাজিক সংস্থা সামাজিক দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা থেকে রাজন্য আমলের ওই দিঘি পরিষ্কারে এগিয়ে আসেন বহু সংস্থা সহ স্থানীয়রা পঁচিশে নভেম্বর শনিবার সকাল ছটায় শুরু হয় রাজন্য আমলের দিঘির সাফাই অভিযান শহরের বিভিন্ন সংস্থা যেমন লায়ন্স ক্লাব লিও ক্লাব বিএসএফ আর্থ কি ফাউন্ডেশন বিফিট অ্যান্ড ফিট আদার্স আপদা মিত্র ভলেন্টিয়ার গো গ্রিন শ্রীকৃষ্ণ ট্রাস্ট হানফোর সামাজিক সংস্থা এন এস এস সহ চার শতাধিক মানুষ শ্রমদান করেন এবং প্রায় ত্রিশ শতাংশ আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় ওই দিঘি শুধুমাত্র সরকারি অর্থ খরচা না করে কিভাবে জনজাগরণের মাধ্যমে সকলকে একত্রিত করে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন শহরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ওই দিঘিকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করতে আগামী কয়েকদিন বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই কিছু সাফাই কর্মী দিয়ে দিঘিটিকে সাফাই করার জন্য কথা দিয়েছেন মহকুমা শাসকে সবাইকে নমস্কার সত্যি আজকে আমি আনন্দে আপ্লুত কাজকান দিঘির ব্যাপারটা যে এটা আমাদের পূর্ব পুরুষদের আওতায় পড়ে না এটা এখানে যে আর কে স্কুলের যে এস টি সংস্থার মধ্যে এটা আমি জানতে পারছি কিন্তু অনেকেই এটা পরিষ্কার করার জন্য আমার কাছে আপিল করেছিল কিন্তু আমি বলছিলাম যে হেডমাস্টার থেকে বা যা এখানে স্কুলের যে বডি আছে সেই বডির থেকেও যদি আমাকে একটা প্রেয়ার কেউ দিত তাহলে আমি কেন আর কে আর পুকুরটা তো আমি কেউ চিঠি স্যার আমি পরিষ্কার করতে পারি না একজন দাবি জানাবে যে পুকুরটা পরিষ্কার করার জন্য তাইলে আমি করতে পারি এতদিন পর্যন্ত পুকুরটা পরিষ্কার হয় নাই এবং আমরা উদ্যোগ নেওয়ার পরও পুকুরটা পরিষ্কার হয় নাই কিন্তু আজ অবধি এটা অনেক মানে সাংঘাতিক অবস্থা এদিকে আশপাশে এটা আমাদের স্নান করে আমরা দেখতে পেয়ে আমাদের কেএমসি এবং জেলা প্রশাসন মহকুমার 
আমরা একত্রিত এটা একটা আলোচনা গোষ্ঠী তারপর আমাদের আস্থা কুলাশ্বরে যত এনজিও এবং যত সামাজিক সংস্থা আছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে এখানে প্রায় চারশো লোক আমি এটাই গর্ববোধ করছি যে আমাদের যাকে সবাই এখানে সাড়া দিয়ে আমরা পুকুরটা পরিষ্কার করছি আজকে নেমে গেছি এবং এটা বিশাল আকারে আমরা মানে এটা উদ্যোগ নিয়েছি যে এক মাসের মধ্যে আমরা এটা সম্পূর্ণ ক্লিন করব আমরা কয়েকটা পুকুর ক্লিন করেছিও এবং প্রতিটি সংস্থায় একে একে আমরা আজকের দিনের পর থেকে যেভাবে যে শ্রীকৃষ্ণ বিফিট তারপরে হ্যান্ডফুল বা গ্রিন এনডিআরএফ তারপরে সিভিল ডিফেন্স মানে সবাই এই যে লায়ন্স ক্লাব বিফিট এন্ড আদার্স মানে সবাই যত সংস্থা আমাদের কৈলাস পুরো পরিষদের ভিতরে আছে সবাই এগিয়ে এসছে পুকুরটা আমরা পরিষ্কার করব এবং আমরা গর্বিত আমাদের কৈলাসরবাসীকে নিয়ে যে আমাদের প্রতিটি ডাকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষ সবাই এগিয়ে আসে সেই উদ্যোগেই এমন যদি থাকে সত্যিই কোনো সমাজ অনুন্নত থাকতে পারে না আমাদের সবাজকে এইভাবেই আমরা সাজিয়ে তুলতে চাই যে প্রত্যেক এই যে আজকে যুব সমাজ যত আছে প্রত্যেক যুব সমাজ আমাদের সাথে সারা দিয়েছে এটাই আমি আগামী দিনে গর্ব করব যে কৈলাসর পরিষদ এবং মহকুমার শাসকের সাথে আমাদের কৈলাসরের যে যুব সমাজ আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে আমরা এভাবেই কৈলাসরটাকে সুন্দর এবং ফুটিয়ে তুলতে চাই নমস্কার নমস্কার সবাইকে এসডিএম সাহেব গত পরশুদিন বললেন যে আমরা কাজকান দিকে আর কি স্কুল সংগ্রহ এটাকে পরিষ্কার করার জন্য একটা একটি উদ্যোগ নিয়েছি সামাজিক বিভিন্ন সংস্থাগুলো সেখানে আসবেন আপনিও আসবেন ওনার কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলাম এবং আজকে সকালে ওনাদের সাথে সেখানে যুক্ত হয়েছি যে প্রশাসনিক কাজকর্মের বাইরে গিয়েও চেষ্টা করলে পরে মানুষের সাহায্য নিয়ে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় কাজ আমরা করতে পারি আমাদের এই পুকুর কি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আলোচনা হয়েছে যে আমাদের এই পুকুরটাকে সংস্কার করবার জন্য বহু মানুষ আছেন এই উত্তর এলাকার যারা এখানে স্নান করেন বা অন্যান্য কাজকর্ম করেন অসুবিধা হচ্ছিল সেটাকে ফিল করে আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান আমাদের এসডিএম কৈলাসর সহ আমাদের কৈলাসর মহকুমা প্রশাসন তারা উদ্যোগ নিয়েছেন সমস্ত সামাজিক সংস্থাকে সেখানের মধ্যে তারা ডেকেছেন এবং সবাই খুব ভালোভাবে সেটাকে গ্রহণ করেছেন এবং আজকে আপনারা শুনলেন ইতিমধ্যেই অনেকগুলো সামাজিক সংস্থা সেখানের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের প্রায় কয়েকশো ভলেন্টিয়ার সেখানের মধ্যে প্রায় তিন চার ঘন্টা ধরে এখানের মধ্যে কাজ করছেন আমাদের সাহায্যের জন্য বিএসএফ এগিয়ে এসছেন অন্যান্য আরও সংস্থা সরকারি প্রশাসনের অন্যান্যগুলো জেলা উইংস আছে তারাও এগিয়ে এসছেন এবং তার মধ্যে যে এই কাজটা শুরু হয়েছে এবং যেটা টার্গেট নেওয়া হয়েছে যে আগামী এক মাসের মধ্যে আমরা এই কাজকান দিকটিকে একেবারে ক্লিন করব এবং সেখানে মানুষ যাতে ব্যবহার করতে পারে সেটাকে তার উপযুক্ত করে তুলব এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি মহকুমা প্রশাসন কৈলাসর পৌর পরিষদ এবং সমস্ত সামাজিক সংস্থা যেগুলো রয়েছেন আমাদের লায়ন্স ক্লাব থেকে শুরু করে বাকি সমস্ত আমাদের বি পি টেন ফ্রি টাদার্স থেকে শুরু করে বি গ গ্রিন এবং অন্যান্য যে সমস্ত যারা সংস্থা আছেন প্রত্যেককেই অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং এ ধরনের উদ্যোগ যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি অনেক কঠিন কাজ সহজভাবে আমরা সম্পন্ন করতে পারবো এই মানসিকতা আমাদের কৈলাসরের মানুষের আছে আজকের এই বিরাট উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিশেষ করে যুব সমাজ যেভাবে আমাদের শহরটাকে ক্লিন এবং করবার জন্য আমাদের শহরটাকে আরও বেশি যাতে কীভাবে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য যারা সবাই চেষ্টা করছেন সকলের এই সহযোগিতা এবং মহকুমা প্রশাসন পৌর পরিষদ এই মূলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আরও যেগুলো এ ধরনের জায়গা রয়েছে সেগুলো এস ডি এম সেবিটির মধ্যেই বলেছেন সেগুলোকে আমরা পরিষ্কার করব আমরা চাই এই সমন্বয়ের ভিত্তিতে এমনিতে প্রশাসনিকভাবে হয়তো অনেক কাজ করা যায় তো তার বাইরে এই যে সবার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে কাজগুলো করা আন্তরিকতার একটা ছোঁয়া থাকা এবং এটা স্বচ্ছতা স্বচ্ছ ভারত বা স্বচ্ছ আমার কৈলাসর তৈরি করা এবং আমাদের এলাকাটাকে স্বচ্ছ রাখা এই মানসিকতাকে যদি আমরা গ্রহ করতে পারি একটা সময় আসবে দেখবেন প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজগুলো করবার চেষ্টা করবে এই মানসিকতাকে উদ্বুদ্ধ করবার ক্ষেত্রে আজকের এই অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সেই প্রত্যাশা আমি রাখছি এবং আবারও আমাদের মহকুমা প্রশাসন আমাদের কৈলাসর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশেষ করে এস সাহেব এবং সমস্ত সংস্থার যারা সদস্যরা এখানের মধ্যে আস এসছেন সমস্ত কর্যকর্তারা কর্মকর্তারা যারা এসছেন প্রত্যেকে অভিনন্দন এবং অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমাদের সকলের এই প্রয়াস ভবিষ্যতেও জারি থাকবে সেই প্রত্যাশা রাখছি সবাইকে নমস্কার আজকে পঁচিশ তারিখ আমরা যে কাজকান দিঘির যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান এটা আমরা আরম্ভ করেছি এই কাজকান দিঘি পরিষ্কার করার মূল উদ্দেশ্য হল আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলছি আমরা যখন কালী দিঘিটা পরিষ্কার করেছিলাম কৈলেশ্বরের সমস্ত অনেক লোকই আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করেছেন যে আমাদের এখানে একটা পুরাতন পুকুর আছে কাজকান দিঘি এবং এটা অবস্থা খুবই শোচনীয় এটার মধ্যে গাছপালা হয়ে গিয়েছে কচুরপানা হয়ে গিয়েছে এটা পরিষ্কার করার জন্য 
তারপরে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে যে স্যার আপনি যদি এটা উদ্যোগ নেন আপনার সাথে আমরা সবাই একসাথে এটা পরিষ্কার করব তো আজকে আমরা যেহেতু সেকেন্ড স্যাটারডে এবং কালকে সানডে আমরা একটা সময় করে আমরা এগিয়ে এসেছি এবং আমাদের ডাকা ডাকে সারা দিয়ে কৈলাসরের সমস্ত স্তরের লোক অকাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত ধরনের লোকেই এখানে আছে বয়স্ক লোক আছে তারপরে যুবকরা আছে ছোট বাচ্চারা আছে এবং মহিলারাও এখানে পার্টিসিপেশন করেছেন আমাদের সম্মানীয় চেয়ারপারসন এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলাররা ভাইস চেয়ারম্যান সহ এখানে এসেছেন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা এখানে এসেছেন এডিশনাল এসডিএম ডেপুটি সিইও সবাই এসেছেন এবং সংগঠন থেকে যে কৈলাসরে যে যে এগিয়ে মানে আছে যে সংগঠনগুলি কাজের দিকে তারা সবাই আমাদেরকে হেল্প করেছে এখানে হেল্পফুল সামাজিক সংস্থা বি ফিট অ্যান্ড ফিট আদার্স গোগেন ভলান্টিয়ার্স লায়ন্স ক্লাব লিউ সর্বসমর্পণ সংস্থা আতকি ফাউন্ডেশন স্বপ্ন ছোঁয়া এন এস এস সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার আপদা মিত্র তারপরে অন্যান্য যে সাচা ক্লাব এবং বিভিন্ন ক্লাব এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের আমাদের ডাকে সারা দিয়ে বিএসএফের অফিসার এবং জওয়ানরা আমাদের এখানে এসেছে এবং এক কথা আমি সবের নাম তো বলতে পারছি না এখানে কারণ অনেকগুলি সংগঠন আমাদের এখানে পার্টিসিপেট করেছে সুমিত ফাউন্ডেশনও আমাদের এখানে এসেছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ফাউন্ডেশন এসেছে এবং আমি সবচেয়ে অভিভূত এই জিনিসটা জেনে যে সবাই কাজ করতে চায় কিন্তু তারা একটা প্ল্যাটফর্ম চায় তো একটা প্ল্যাটফর্মে প্রশাসন হিসেবে আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সবাই কাজ করতে চায় এবং সবার একটু শুধু খালি আবেদন যে আমরা এই পুরুষ পুকুরটা পরিষ্কার করবো পরিষ্কার করে আরও কয়েকটা পুকুর আছে এগুলি আমরা পরিষ্কার করবো আমরা প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য হলো যে মানুষের মধ্যে যে পরিবেশকে বাঁচানোর যে চিন্তা ভাবনা এটা যাতে জেগে ওঠে এই চিন্তা ভাবনা যদি সবার মধ্যে জেগে ওঠে তাহলে প্রশাসন সামনে আসতে হবে না নিজেই মানুষ নিজেদের পুকুরগুলি বা এলাকার যে পুকুরগুলি সেগুলি পরিষ্কার করবে এখানে আমি একটা জিনিস বলছি এখানে যে শ্রীকৃষ্ণ ফাউন্ডেশন আছে ওনারা আমাদেরকে বলেছেন যে আগামীকালকে পরের দিন সাতাইশ তারিখ ওনারা বিজ্জন লেবার দেবেন এখানে বিজ্জন লেবার দিয়ে কিছু অংশ তারা পরিষ্কার করে দেবেন এবং আগামীকালকে ছাব্বিশ তারিখে আমাদের এখানে যে সম্মানীয় প্রণব পাল যিনি লায়েন্স ক্লাবের মেম্বার এবং এখানে কৈলেশ্বরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ওনার ছেলেও আমাদের সাথে কাজ করেছেন উনি বলেছেন কথা দিয়েছেন যে বিশ জন লেবার ওনার খরচ থেকে বিশ জন লেবার ডে লেবার দিয়ে আগামীকালকে এই কাজটা করে দেবেন শুধু ওনারা দুজন না আরও অনেক সংগঠন থেকে এগিয়ে এসেছে তারা বলছে যে আমরা দরকার হলে আমরা নিজেরা থাকবো এবং আমরা যদি নিজের থাকতে না পারি আমরা লেবার দিয়ে এটা পরিষ্কার করে দেবো তো আমরা সমস্ত কৈলেশ্বরবাসীর কাছে একটুই আবেদন রাখবো কৈলেশ্বরটা আমাদের সকলের এটা আমাদের প্রাণের শহর প্রিয় শহর এখানে কৈলেশ্বরটা যাতে আরও সুন্দর হয় সবুজ হয় তার জন্য আমরা আছি প্রশাসন আছি এবং আপনাদের সাহায্য পেয়ে আপনারা যেন আমাদের সাথে আছেন আমরা অভিভূত এবং যতদিন আমরা প্রশাসন এখানে থাকবে প্রশাসন সবসময় জনগণের সাথে জনগণের জন্যই প্রশাসন এবং কিছুদিন আগে আমরা যে বাজারেতে একটা সমস্যা হয়েছিল যে তারা বাজারে রাস্তা বন্ধ করে যে ইয়ে করছিল মানে বাজার করছিল এটা আমরা সমস্যা সমাধান করে দিয়েছি বাজারের ভিতরে যে শেডগুলিতে অনেক নোংরা আবর্জনা ছিল সেই নোংরা আবর্জনাগুলি আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি এখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী অনারেবল শ্রী নরেন্দ্র মোদিজি উনি ওনার একটা মূল মানে বক্তব্য হলো যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান যে আমাদের দেশটাকে পরিষ্কার করতে হবে এটা সমস্ত লেভেলেতে এটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে সাব ডিভিশন লেভেলে ব্লক লেভেলে জিপি লেভেলে ভিলেজ লেভেলে এটা হচ্ছে এই যে আজকে যেন আমরা এটা পুরুষটা পরিচয় করছি এটাও একটা স্বচ্ছ ভারত অভিযানেরই একটা অঙ্গ এটা একটা গভর্নমেন্টেরই অঙ্গ কিন্তু এটা আমরা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে করিনি আমরা সমস্ত পাবলিকদেরকে নিয়ে করেছি আপনারা মিডিয়ার বন্ধুরা যারা এসেছেন এই প্রোগ্রামেতে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে যারা এসেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনারা যদি চান এই কৈলেশ্বরকে আরও সুন্দর করতে পারবেন গ্রিন করতে পারবেন ক্লিন করতে পারবেন কারণ শহরটা আপনাদের যত সুন্দর হবে ততই কিন্তু মানুষে ভালো বলবে এবং কৈলেশ্বর কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট টাউন এবং এটা সিটি অফ কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ এবং এটাকে যে বিভিন্ন পুকুরগুলি যে আছে আমরা একটা সংগঠনের বিভিন্ন সংগঠনের বলেছে যে পুকুরগুলি তারা রক্ষা করতে চায় এবং এটা যদি আপনার করতে চান প্রশাসনকে আপনার সবনে সবাই পাবেন এবং আপনারা প্ল্যান করেন সমস্ত বাসীর কাছে কৈলেশ্বরবাসীর কাছে আমি একটা আবেদন রাখছি আপনারা একটা প্ল্যান করুন কোন কোন পুকুরগুলি পরিত্যক্ত হয়ে আছে এগুলিকে রক্ষা করার জন্য এবং আমরা এগিয়ে আসবো সবাইকে নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ শনিবার সকাল থেকে শহরের আট নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত কানসার দিঘিটিকে পরিষ্কার করা শুরু হয় বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও এনজিওর হাত ধরে সকাল থেকে মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার পুরো এলাকার চেয়ারপারসন সফলা দেবরায় অতিরিক্ত মহকুমা শাসক নবকুমার জামাতিয়া রাজ্য ওয়াক অফ বোর্ডের চেয়ারপারসন মবস্তার আলী